हेलो गायज गुड इवनिंग टू ऑल एंड आज में पार्क 2019 फिजिक्स पेपर का पार्ट टू जो क्लासिकल मैकेनिक्स में पिछले वीडियो में डिस्कशन थोड़ा किया था मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में आज मैं क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्कशन करूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक से कौन से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं वही सब डिस्कशन करूँगा वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू वेरी मच प्लीज लेट स्टार्ट पहले जो क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लाग रहा है जनो हेमिल्टन में क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और पिछले साल पार्क में आया था और वो इम्पोर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन और एलर इक्वेशन डी वाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू डॉट माइनस डेल बाई डेल क्यू इक्वल टू जीरो क्वेश्चन आता है और हमें लग्रजन को हैमिल्टन में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन भी बहुत से पूछा जाता है एच इक्वल टू समेसन ओवर आई पी आई क्यू आई माइनस एल ये क्वेश्चन इसमें से यूज करके हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन क्यू डॉट इज इक्वल टू डेल एज बाई डेल पी एंड पी डॉट इक्वल टू डेल एज बाई डेल क्यू ये क्वेश्चन आता है ये करके जाइए और जेनेटिव फंक्शन में क्वेश्चन एक दो आता है ये करके जाइए और उसके बाद कानोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो इस बार गेट में आया था वो बार के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले टाइम आया था और मैं भी सॉल्व किया था और इस बार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये करके जाइए उसके बाद इम्पोर्टेंट है रिजिड बॉडी डायनामिक्स और रिजिड बॉडी डायनामिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चार का याद रख के जाए जैसे डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर रिंग का एम आर स्क्वायर स्पीयर का टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर और रोड का वन बाई ट्वेल्व एम एल स्क्वायर वेन आई जेड डिस इज मिडिल में गया होगा तो लाइन तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे याद करके जाइए उसके बाद साइक्लिक कोऑर्डिनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लिक कोऑर्डिनेट यानी मिसिंग कोऑर्डिनेट पोटेंशियल एनर्जी ट्रम अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया होगा एक्स वाई और जेड मिसिंग होगा तो जेड इसके वाइज एल का ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा और उसके थ्रू जो मोमेंटम वो कंजर्व होगा ये याद करके जाइए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बाद स्मॉल ऑसिडेशन नॉर्मल मोड्स और ये न स्मॉल ऑसिडेशन नॉर्मल में क्वेश्चन पिछले टाइम आया था इस टाइम भी आ सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेकुलर रिटर्मेंट भी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो फिर भी इस पोटेंशियल एनर्जी टर्मेंट टी इज काइनेटिक एनर्जी टर्म इधर में हमको ये डिटर्मेंट करके हम नॉर्मल मोड्स निकाल सकते हैं ये बहुत सारे पूछे जाते हैं पहले लागरेजन निकालो फिर उसके बाद वी निकालो उसके बाद डिटर्मेंट को जीरो करो ये मिल जाएगा उसके बाद स्पेशल थियरी रिलेटिविटी स्पेशल थियरी रिलेटिविटी में हर हाँ टाइम क्वेश्चन आता है लेकिन जैसे कि लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन और टाइम डायलेशन में क्वेश्चन आता है और फारल एक्सिस में भी क्वेश्चन आता है जैसे कि दो इलेक्ट्रॉन अप्रोचिंग टू आर्ट फॉर्ट इज दिलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है पिछले साल आया था इस बार में आने का बहुत चांसेस है मास एनर्जी को बैलेंस में भी क्वेश्चन आता है ये करके जाइए जैसे कि एम इक्वल टू एम नॉट वन बाई बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर बाई ये क्वेश्चन ये याद रख के जाइए क्वेश्चन ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है उसके बाद एक्शन एस को निकालने के लिए एल डी टी एल इज लाइक रेजियन टी वन टी टू अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्शन आएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पिछले साल गेट जिन नेट में आया था इस साल बार्क में भी आने का बहुत चांसेस है एल इज लाइक रेजियन टी माइनस बी टी और भी को कैनेटी एनर्जी पोटेश एनर्जी को हम टी के टाइम थ्रू कन्वर्ट करके हमको ये एक्शन निकालना है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाइए उसके बाद कॉलिजन प्रॉब्लम्स एक बड़ी है दूसरा बड़ी है स्टैंड है एक बड़ी आके प्रेस करता है उसको हिट करता है उसका वेलोसिटी पूछा जा सकता है क्योंकि ये आके ये स्टिक कॉलिजन भी पूछा जा सकता है और इलास्टिक इनास्टिक कॉलिजन में क्वेश्चन आता है कॉलिजन प्रॉब्लम्स करके जाइए हर क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसके बाद फेज पे ट्रांजेक्टरी फेज पे ट्रांजेक्टरी पिछले साल आया था इस साल भी आने का बहुत ही चांसेस है वन डी बॉक्स का फेज ट्राजेक्टरी रेक्टेंगल होता है याद करके जाइए एल एच का एलिप्स होता है ऐसे कि दो चार पाँच दस है जो ट्राजेक्टरी याद रख के जाइए और ट्राजेक्टरी कैसे निकल रहा है एक्स और पी एक्स के अंदर और मोमेंट ऑफ का और पोजिशन कॉर्डिनेट के अंदर कैसे ट्राजेक्टरी होता है पार्टिकल का फेज फेज पॉइंट याद रख के जाइए और डेंसिटी कैसे कंजर्व होता है वो याद रखिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेज पर ट्राजेक्टरी नेट गेट और बार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बाद लास्ट सेंट्रल पॉइंट सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को हम जानते हैं उसका लगेजन हाफ एम आर डट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डॉट स्क्वायर माइनस वी आर समथिंग होता है वी आर हाफ के बाई आर स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लो आता है उसमें याद रख के जाइए उसका लगरेजन उसके बाद इफेक्टिव पोटेंशियल में क्वेश्चन आता है सर्किल में अगर एक सर्कुलर प्रोजेक्टरी होगा तो उसके इफेक्टिव पोटेंशियल निकल को बोला होगा और और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए हम इफेक्टिव पोटेंशियल यूज करते हैं उसके बाद इसेंटिसिटी और ट्राजेक्टरी
उसके बाद पोटेंशियल दिया होगा उसका डबल डेरिवेट करके उसको ओमेगा निकालना है एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकलने के लिए पूछा जा सकता है वो करके जाइए ये एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेरा पार्ट टू है उसके बाद पार्ट थ्री क्वांटम मैकेनिक के बारे में आएगा प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच एंड वट एवर डिफिकल्टीज प्लीज़ कमेंट मी एंड रेगुलर इंटरवल में मेरा वीडियो देखते रहिए थैंक यू वेरी मच